Hawa ni zaidi ya Freemason, ni wauaji wakubwa. Imeendeliwa na Isaiah Benson mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu na kusoma nami Richard Shea, The Rich Voice. Watu hawa ni zaidi ya Freemason, ni wauaji wakubwa sana wa mifumo kandamizi ya kidini, mifumo isiyotaka watu wamjue Mungu kwa undani bali waendelee kuwa mamuma, mbumbumbu, masikini wa kutumikia katiba za madhehebu yao wanayoyasimamia na sio kanuni za ufalme wa Mungu. Kwanza kabisa dini ni nini? Dini ni mfumo fulani wa imani hii na ni njia ya kuabudu, kusali na kuheshimu, kutii huyo muumba kama vile Ukristo, Uislamu, Uyahudi, Uhindu au Ubuddha. Dini ni mfumo aliyowekewa mwanadamu ili kumtafuta Mungu. Lakini hapa kuna watu ambao ni hatari kuliko hata Freemason waliotumwa kwa kazi moja tu ya kuhakikisha unaziangusha dini zote chini. Watu hao si wengine, bali ni mitume na manabii. Waefeso 2:20 inasema hivi, mmejengewa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Mitume na manabii ndio wamepewa kazi ya kuhakikisha kanisa linakuwa kwenye msingi imara ambao ndio Yesu Kristo aliyewateua wao kuwa ndio msingi. Askofu mmoja aliwahi kusema kwamba mtume na nabii lazima awe chini ya mchungaji ya chungwe, alafu pia siku hizi hakuna aga mitume wala manabii walikuwaaga zamani. Lo, amazing kweli kweli. Nikashangaa kuna namna bishop aliaminiwa hajui maandiko ya nani na nini. Hebu kwanza tuangalie maana ya neno kanisa. Watu wengi siku hizi wanaelewa kanisa kumaanisha jengo. Huku si kuelewa kibiblia maana ya kanisa. Neno kanisa maana ya asili yatoka kwa neno la Kiyunani ecclesia lililo na maana ya kusanyiko au walioitwa maana ya asili ya kanisa sio ile ya jengo bali ni watu watu ambao ndio kanisa msingi wake ambao Mungu ameweka ni ili wajengwe kwenye msingi wa mitume na manabii alafu huduma ya kichungaji waenjilisti na walimu wa wajenge watu kwenye msingi huo kazi moja wapo ya nabii mkuu ni kuivunjilia mbali dini na kuleta ufalme wa Mungu usioonekana uweze kuonekana duniani Yesu Kristo hakuleta dini duniani wala hakuja kutambulisha dini ya Kikristo bali alikuja kuleta ufalme wa Mungu duniani. Ndio maana Biblia inasema Mathayo 4:17 Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia kwa sababu dini inaleta hofu na mashaka. Watu wa kidini ni waoga sana ni wenye kwenda na mfumo mzima wa ulimwengu na vyoenda. hofu zote za kidunia zinawapata na mali pekee pa kuwa salama kwao ni kwenda mbinguni tu ndio maana unamsikia mtu akisema mimi hata nikiishi maisha magumu hapa duniani ni sawa tu lakini nisiende jehanam niende mbinguni na hii kazi yote inaletwa na viongozi wabaya wa dini wabaya ambao ndio wanaowaongoza watu vibaya ndio maana ni kazi ya nabii mkuu kurekebisha msingi kurekebisha msingi mbaya uliojengwa kwenye dini na sio kwenye ufalme. Hivyo basi tukiongelea kuhusiana na ufalme wa Mungu, tunaongelea kuhusiana na mfumo mzima wa hiyo serikali tukufu ya ufalme wa Mungu ambao mfumo huo wenye kuleta sio wengine isipokuwa ni mitume na manabii wake watakatifu. Kila serikali au kila ufalme una vipengele vyake au katiba yake. Mmoja kila ufalme una mfalme. Mbili, kila ufalme una ardhi. Tatu, kila ufalme una lugha. Na nne, kila ufalme una sheria au kanuni. Na tano, kila ufalme una katiba. Sita, kila ufalme una jeshi. Na saba, kila ufalme una maadili. Nane, kila ufalme una desturi zake. Tisa, kila ufalme una mfumo wa uchumi hivyo kila ufalme una kila kitu ambacho ufalme mwingine unacho isipokuwa tu utendaji kazi ndio huwa unatofautiana ndio maana bwana Yesu alikuja duniani kurejesha vyote vilivyokuwa vimeibiwa kutoka kwenye ufalme wa Mungu 
na kuvirudisha. Ufalme, serikali, kanuni, thamani, kulirudisha taifa kwenye asili yake, kulirudisha jamii ya mbinguni na tamaduni za kimbingu alikuja kuzirejesha. Bwana Yesu Kristo alikuja kurejesha hayo yote kutoka katika ufalme wa shetani kwa sababu alijua kwamba tunahitaji kuishi maisha mazuri hapo ulimwenguni. Hauhitaji kwenda mbinguni ndio ukaishi maisha mazuri. Lakini alivirejesha hivyo vitu kwa sababu tunaishi ulimwenguni na ile serikali tukufu ya ufalme wa Mungu iko hapa kwetu duniani kupitia wakili wake ambaye ni nabii mkuu Mheshimiwa Dr. Julieve. Naongea hivi kwa sababu dini inakufundisha kwamba unahitaji kwenda mbinguni ili ukaishi maisha mazuri huko. Maisha sio kuwa na madeni, maisha sio kuwa na dhiki au adha ya namna yoyote ile. Yesu Kristo hakufundisha hayo mafundisho isipokuwa ni mapokeo ya dini. Aliamini kwamba ufalme wa Mungu unaweza kuanzishwa katika siku za kuishi kwako hapa duniani. Hauhitaji kuishi maisha ya shida hapo ni mwenguni, halafu kapumzike mbinguni ukienda. Hapana, anataka uishi maisha ya kifalme hapa hapa duniani. Kwa sababu tayari alichorejesha ufalme wake kutoka mikononi mwa shetani na kutupa wanadamu. Kwa hiyo unapoongelea kuhusiana na ufalme kama ufalme unaongelea kuhusiana na pesa. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja wetu anatafuta pesa ili aweze kuishi maisha mazuri. Suluhisho ni nini? Suluhisho kubwa ni kuamini msingi ambao ni mitume na manabii. Kwa sababu dini haikufanyi uweze kuwa huru kifikra bali na kufunga kili na roho pia. Mambo ya nyakati wa pili 2020 Muaminini Bwana, Mungu wenu ndivyo mtakavyo thibitika. Waaminini manabii wake ndivyo mtakavyo fanikiwa. Mwandaji makala hii. Hawa ni zaidi ya Freemason, ni wauaji wakubwa. Imeandaliwa na Isaiah Benson mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu na kusoma nami Richard Shio, The Rich Voice. Watu hawa ni zaidi ya Freemason, ni wauaji wakubwa sana wa mifumo kandamizi ya kidini mifumo isiyotaka watu wamjue Mungu kwa undani bali waendelee kuwa mamuma mbumbumbu masikino kutumikia katiba za madhehebu yao wanayoyasimamia na sio kanuni za ufalme wa Mungu kwanza kabisa dini ni nini dini ni mfumo fulani wa imani hii na ni njia kuabudu kusali na kuheshimu kutii Huyo muumba kama vile Ukristo, Uislamu, Uyahudi, Uhindu au Ubuda. Dini ni mfumo aliyowekewa mwanadamu ili kumtafuta Mungu. Lakini hapa kuna watu ambao ni hatari kuliko hata Freemason waliotumwa kwa kazi moja tu ya kuhakikisha unaziangusha dini zote chini. Watu hao si wengine, bali ni mitume na manabii. Waefeso 2:20 Inasema hivi mmejengewa juu ya msingi wa mitume na manabii naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni mitume na manabii ndio wamepewa kazi ya kuhakikisha kanisa linakuwa kwenye msingi imara ambao ndio Yesu Kristo aliyewateua wao kuwa ndiyo msingi Askofu mmoja aliwahi kusema kwamba mtume na nabii lazima awe chini ya mchungaji ya chungwe Halafu pia siku hizi hakuna aga mitume wala manabii walikuwaaga zamani. Lo, amazing kweli kweli. Nikashangaa kuna namna bishop aliaminiwa hajui maandiko ya nani na nini. Hebu kwanza tuangalie maana ya neno kanisa. Watu wengi siku hizi wanaelewa kanisa kumaanisha jengo. Huku si kuelewa kibiblia maana ya kanisa. Neno kanisa maana ya asili yatoka kwa neno la Kiyunani ecclesia lililo na maana ya kusanyiko au walioitwa maana ya asili ya kanisa sio ile ya jengo bali ni watu watu ambao ndio kanisa msingi wake ambao Mungu ameweka ni ili wajengwe kwenye msingi wa mitume na manabii alafu huduma ya kichungaji waenjilisti na walimu wa wajenge watu kwenye msingi huo kazi moja wapo ya nabii mkuu ni kuivunjilia mbali dini na kuleta ufalme wa Mungu usionekana uweze kuonekana duniani Yesu Kristo hakuleta dini duniani 
wala hakuja kutambulisha dini ya Kikristo bali alikuja kuleta ufalme wa Mungu duniani. Ndio maana Biblia inasema Mathayo 